Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk semua anak-anakku peserta didik baru di SMK Negeri 8 Semarang Untuk yang pertama kalinya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 8 Semarang yang berkarakter idola, inovatif, disiplin, kolaboratif Anak-anakku semua peserta didik baru SMK Negeri 8 Semarang untuk pertama kalinya kalian hadir untuk mengikuti MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Untuk pertama kalinya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Sri Astuti Setiani Mengampu Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 8 Semarang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Wiyata Mandala. Nah, sudah siap untuk menyaksikan dan melihat materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan pagi ini. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan sehingga disimpulkan bahwa wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan selanjutnya anak-anakku kita akan belajar tentang unsur-unsur wawasan wiyata mandala unsur yang pertama yaitu sekolah Sekolah merupakan lingkungan pendidikan Kemudian selanjutnya kepala sekolah Kepala sekolah mempunyai wenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah Yang ketiga, guru dan orang tua siswa Antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian bekerja sama untuk mengemban tugas pendidikan Sehingga terjalin hubungan yang serasi antara guru dan orang tua siswa selanjutnya adalah warga sekolah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru kemudian selanjutnya masyarakat sekitar sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya yang mendukung antar warga nah anakku itu tadi adalah unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala Selanjutnya kita akan belajar apa itu sekolah Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PPM Untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup, kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya dan kemampuan berkarya berkarya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik selanjutnya fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru pengelola sekolah peserta didik dalam proses belajar mengajar atau PPM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis selanjutnya adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar tentunya di dalamnya ada guru dan peserta didik timbulnya suatu proses belajar mengajar atau PPM yang tertib, aman, dan nyaman. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang selanjutnya yaitu tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar keras, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dapat tercapai. Ciri-ciri Sekolah sebagai masyarakat belajar yang ketiga yaitu terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. 
Selanjutnya, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka diperlukan penataan dalam wiyata mandala di sekolah, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan atau tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Langkah yang kedua, yaitu melaksanakan tata tertib secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah yang aman. Nah, saya lanjutkan anak-anakku semua yaitu wawasan wiyata mandala. Di sini ada prinsip sekolah yang harus dipenuhi prinsip sekolah yang harus dipenuhi yang pertama yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup yang kedua sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat peserta didik sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik yang keempat, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Dan yang kelima, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Saya lanjutkan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat-tempat diantaranya yaitu ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok buat semua pihak. Itu pasti dilarang ya tentunya. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama yang bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, sekolah juga bukan merupakan tempat untuk syuting film dan sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadi suasana sekolah yang tidak kondusif. Selain itu, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan kepada upaya-upaya secara preventif dan represif. Penataan wiyata mandala dalam upaya penataan ketahanan sekolah secara preventif, preventif sendiri adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Sedangkan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekan, menahan, atau menindas yang sifatnya menyembuhkan. Sebagai contoh di lingkungan sekolah misalkan guru BK memanggil peserta didik yang sering membolos. Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala. Di sini ada empat mekanisme dalam penataan pelaksanaan wiyata mandala. Yang pertama yaitu memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan, ketertiban agar peserta didik merasa nyaman dan menyenangkan. Dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang negatif. Mekanisme yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan peserta didik, serta penduduk di sekitar. Mekanisme yang ketiga, membentuk pengawasan 
dan rahasia terhadap kegiatan peserta didik di lingkungan sekolah. Dan mekanisme yang terakhir, menghilangkan bentuk-bentuk perpeluncuran pada saat MOS, Masa Orientasi Sekolah. Nah anak-anakku sekalian, wawasan Wiyata Mandala sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.